Dordoña, Lot y Garona. Estas zonas de Francia, especialmente tradicionales y llenas de historia, están cambiando mucho. Hay cada vez más británicos que se mudan a estos departamentos. Para muchos, la vida aquí es más barata y más bonita. Compran y rehabilitan fincas antiguas. A menudo hay choques culturales. Por ejemplo, la hora de la comida. I just don't get the, the 12 o'clock, everything has stopped. Literally, they'll stop. Doesn't matter what they're doing, they'll stop and then they'll till 2 o'clock. And they can't work because they're half drunk. La bandera del Reino Unido está cada vez más presente en el suroeste de Francia. Para ciertas personas es bien, pero para otros, ven eso medianamente. El nuevo comienzo en Francia está lleno de obstáculos para muchos recién llegados. Nicola y Graham Parker. Ella es contable. Él trabaja con las manos. Llevan solo 10 meses en Francia. Su finca es un ejemplo de esta nueva tendencia. Construida en 1780, cuenta con dependencias adyacentes y una casa de vacaciones reformada y lista para alquilar. El sueño de Graham Parker. Hace casi un año, él y su esposa abandonaron su antigua vida en Norfolk para comenzar aquí de nuevo. Después de ganarse el pan durante 38 estresantes años con trabajos físicos en Inglaterra, ahora quiere dejar esa vida y dedicarse a alquilar casas y a disfrutar. O ese era el plan. La realidad es que sigue teniendo que trabajar. La casa de vacaciones, su casa rural, necesita otro dormitorio. Currently at the minute we have three and the most inquiries we seem to be getting is for a fourth bedroom. So hence building this so it's going to be a bedroom with ensuite and access out straight out to the pool. Uh, and I've got just over a month to build it before they start coming. <laughs> no pressure. Su esposa ya ha alquilado el apartamento. Hay que recuperar costes. La mayor parte de la casa está lista para ser ocupada. Pero, ¿a qué autoridades tienen que dirigirse para registrar su negocio? ¿Y qué impuestos podrían aplicarse? Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Lo primero es terminar las reformas, sin la ayuda de nadie. Una de las muchas sorpresas con las que no contaba al mudarse de Inglaterra a Francia es tener que hacerlo todo él mismo. The problem I have with French workers at the minute is we ask them to come and price jobs, we ask them to come and look at jobs, but they just don't either don't turn up or they turn up and then never return with a cost in or price. Um, we did want to bring in French people, but we're just really struggling at the minute to get them to do and come and do any work. La propiedad tiene 20 hectáreas. Graham quiere construir también una piscina propia para antes del verano. Él y su esposa Nicola vendieron su antigua casa en el este de Inglaterra hace un año. Un granero enorme reconvertido por Graham a lo largo de los años con mucho amor y dedicación. La vendieron por 1,8 millones de libras. Sus hijos ya son adultos, por eso pudieron invertir en Francia. Nicola tiene que estudiar francés todos los días. Dos veces a la semana va a la escuela de idiomas del pueblo vecino. The most difficult thing is the accent. Obviously, because being English, there's loads of sounds that we just don't have in English. So that, that's really difficult. Por eso dedica varias horas al día a estudiar. Because we arrived after Brexit, you have to be able to speak A1 level French in order to keep your visa. So if you've got a working visa, you have to take a, a test, which is basically this book. 
and it's got samples in the back. Um, if you fail the test, depending on how badly you fail the test, they give you between 200 and 600 hours of free French lessons. But they can be anywhere and they can be at any time. Um, some people have to drive like an hour and a half to get to the lesson. I bring coffee. Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah, get there. We have walls. It's the bathroom, sir. Yeah, you got That's big enough, isn't it? Yeah. That's great. Yeah, for so put the shower tray there. You can put the WC there, sink there. So you can fit a. 10 meses en Francia y hasta ahora mucho más estrés del que habían previsto. There is a little divide between the British and the French. They, you know, there is some something going on there. I think since Brexit, obviously, you've got the British coming over with their money and buying up all these old houses and and renovating them. A lot of the French couldn't afford what we've bought, and I think that's where the divides come. La finca les costó 1,2 millones de euros. El primer año pudieron mantenerse a flote gracias a sus ahorros. A esta región le han puesto el apodo de Dordogneshire, como si fuera un condado inglés, lleno de casas señoriales y mansiones de ensueño. Muchas estaban a la venta y la demanda está creciendo. Algunos agentes inmobiliarios ya hablan de guerra de precios. Durante la pandemia, algunos franceses de ciudades más grandes también redescubrieron estas áreas antaño desiertas. Steve y Helen Robbins, carniceros. Ocho años en Francia. Cada jueves montan su puesto en el mercado de Imet. Tras varias décadas trabajando duro por cuenta ajena, Steve y Helen decidieron establecer su propio negocio aquí. Carnicería Steve the Butcher. Productos cárnicos británicos tradicionales. Two types of back bacon, <coughs> natural or green as we call it in England, and smoked, and the same with the streaky. These are the type of thing you'd have in a bacon sandwich. English people, and at a national it's like for breakfast with eggs and sausage. En la primavera de 2015, mientras estaban en su casa cerca de Oxford, vieron un reportaje de televisión sobre el suroeste de Francia. Hicieron las maletas y compraron una casa aquí durante las vacaciones. We did it when we did, otherwise I don't think we would do it now, because, well, we don't speak enough French to do it now. We've got to be fluent in French. Well, we get by, but we're not fluent. <laughs> it was easier in those days. Uh, there was more leeway, they were more lenient. Uh, providing you could prove to them that you could support yourself and you weren't going to be state dependent on everything, they welcomed you because a lot of these areas around here 20 years ago were really, really poor areas and everything. And it's the British people that came and brought the houses and did them up and everything and then started putting life back into these villages. Para los lugareños, en gran parte mayores, el éxodo rural de la generación más joven a las grandes ciudades supuso grandes pérdidas. Pero, ¿se han beneficiado de ello los mercados y la vida pública a través de los británicos? That's 10.79 then, please. Terribly <laughs> Justo al lado tiene su puesto Romain Manu, pasteles tradicionales franceses. Se lleva bien con muchos británicos, dice, pero también habla su idioma, a diferencia de muchos franceses. Hay des boutiques anglaises, hay des coiffeurs anglais, hay tous les commerces. Si on veut, on peut aller chez des, des, chez les anglais, donc. Pour certaines personnes, c'est bien, mais pour d'autres, ils voient ça moyennement, mais euh, ça fait partie du, euh, de la vie d'aimer, en fait. Et aimer, c'est vraiment, euh, vraiment spécial, euh, c'est vraiment spécial, quoi. 
muchos británicos adinerados se han establecido en Eymeti alrededores. Nicola y Graham Parker viven a solo 20 minutos en coche. El deseo de un nuevo comienzo lejos de casa fue solo una de las razones por las que se mudaron a Francia. Coming from England, we see that and he's in trouble. It, the, you know, you've got strikes going on everywhere now. Yeah. Just for you know, you've got the nurses' strikes going on. The health system over here is meant to be far, far better. You used to have to ring the doctors. You could ring them Monday morning and All buy, the appointments it was gone, gone by 8:30. 8:30, you couldn't get an appointment. Yeah. Whereas over here, you can, you, as far as we know, you can ring up. You can just turn up. And, book and get an yeah. appointment. Apparently, the dentist you can just drive to, get your teeth done, and drive back home again. Mm. Wow, you couldn't yeah. even get a dentist in the UK. No, no. Okay, no. so we have five meters across. So if you can hold that there. Toma de medidas para unos toldos nuevos que se van a colocar encima de la pérgola. Otra obra más. Is that, a, is that on a pole? Uh, yeah, that's in the middle of the pole. Más tarde, Nicola pasea por el pueblo con su madre Patricia. Ahora vive con ellos en la casa de al lado. El padre de Nicola murió hace cinco años y desde entonces ella se encarga de su madre. Y voilà. Y se vous fait 11 euros, s'il vous plaît. C'est bon? Un petit euro. Uh, we will end, uh, yes. Okay. Mais oui. Hmm? Magnifique. C'est bon? Este compatriota llegó a Imet mucho antes del Brexit. Nos cuenta que se mudó sin complicaciones. Nicola hubiera preferido que hubiera sido igual para ella. We need to find a handholder because I don't know what legal paperwork we need to do. Because we run the, we've got the G, but you have to register your G with different government departments and you have to register for tax. But everything just seems to. Um, you, look, you look online to see what you need to send off for something. So you copy it all. You send it off, and two months later it comes back with this is missing, or that's missing. So then you have to start all over again, and they say copy everything at least three times. But it just, it's, it's very slow. Los grupos de Facebook de expatriados británicos están llenos de este tipo de historias. Procesos de solicitudes difíciles, complicadas normativas y largos meses de espera para procesar los documentos. La culpa la tienen las prefecturas, las máximas autoridades administrativas de los departamentos franceses. Il est vrai qu'on est en France, dans un pays où il y a une certaine tradition administrative. On ne fait pas ce que l'on veut toujours. Et lorsque nos amis britanniques ont fait le choix du Brexit, ce que nous sommes beaucoup à avoir plutôt regretté, eh bien, il a fallu prendre des dispositions parce que c'était leur choix. Il s'agissait de le respecter. Mais ce choix avait des conséquences, et des conséquences plutôt euh, négatives sous la forme de contraintes administratives supplémentaires. Jean-Sébastien Lamontagne, préfecto de Dordogne. Como consecuencia del Brexit, sus empleados tuvieron que expedir 9.000 permisos de residencia de golpe. De la noche a la mañana, los residentes británicos ya no eran ciudadanos de la Unión Europea. Cuatro veces más permisos que en un año normal. Et donc, euh, l'enjeu, c'était de définir ces modalités et essayer, pour ne pas trop les pénaliser, 
de faciliter au mieux euh, les démarches à accomplir. Mais avant le Brexit, euh, il n'y avait pas de démarche à accomplir. Todos los británicos tienen una cosa en común, independientemente de si llegaron antes o después del Brexit. Están acostumbrados a conducir por la izquierda. Steve y Helen vuelven a casa tras su jornada en el mercado. Conducen con el volante en el lado derecho. I found it very difficult because I am predominantly left-handed, so driving a manual gearbox and having to change gear with the right hand, it was a little bit what I would say lucky dip. Just didn't get the gears that I was actually hoping to get. Por eso sigue conduciendo como aprendió en Inglaterra. Muchos de sus compatriotas hacen lo mismo. El prefecto de Perugue está al corriente. Un message de vigilance à avoir, c'est sur la conduite automobile, parce qu'il est vrai qu'en France, on roule à droite, et que lorsque l'on arrive du Royaume-Uni, il faut s'habituer à cela, et c'est très important, surtout sur les petites routes de campagne, pour éviter les accidents. Et c'est vrai qu'on est un département où on a une mortalité sur nos routes qui est malheureusement plus élevée qu'ailleurs. Alors, je n'accuse pas particulièrement les Britanniques, simplement je dis qu'il faut faire attention. Mortalidad en carretera. Se conduce con cuidado. Some of the French, the younger French, are a little bit wild with their driving style, shall we say? Tailgating as well. Yeah, oh yeah, tailgating. Right on your bumper. I think that's generally a French thing. It's not just the young that do that. We see quite a lot of the old doing it as well. Volvemos con Nicola Parker. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Ah, il faut activer le son. Euh... Et voilà. Voilà. Ah, ça marche. <rire> Alors, bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Bonsoir, Neil. Bonsoir, Jen. Bonsoir. So, do you remember what a nasal vowel sound is? Clases de pronunciación con la profesora Franny. Su escuela está en Inglaterra y enseña a británicos recién llegados a Francia. Les champs, la campagne, les tambours. Très bien, le tambour. tambour. Super, bravo. Hey. Très bien, bien joué, Nico. A la mañana siguiente, Steve y Helen Robbins van de camino a su carnicería, que está justo al lado. Tras 40 años trabajando por cuenta ajena, Steve y su esposa se hicieron autónomos. Trabajan un rato, pero la mayor parte del tiempo disfrutan de la vida, de sus ahorros. Al fin y al cabo, trabajaron durante décadas en Inglaterra para tener ahorros. Mañana es día de mercado otra vez, así que tienen que preparar la mercancía. Compran las medias canales de cerdo en una granja cercana. Allí consiguen todos los productos que vuelven locos a los británicos. Basan su trabajo en los métodos tradicionales de los carniceros ingleses. El tocino del lomo de cerdo está muy demandado. Con él se prepara el típico y contundente desayuno inglés. They don't do back bacon, French uh, butchers. They, they do the streaky bacon, which is that. But they don't do the back bacon, which is that one. So uh, we, we have a, well, us and the other English people love it. <laughs> so, no obstante, nos cuentan que cada vez son más los franceses que descubren sus productos. Recién empacado, todo va directo a la cámara frigorífica. Tras esto, se esconde una dramática historia. Era el 19 de julio de 2020, un caluroso día de verano. Había un fragmento de vidrio en la hierba seca y de repente la carnicería salió ardiendo. Our hopes and dreams were built on this. We built it, it was what we wanted, and we wanted it to be a success to give us a nice living. So this was the fridge. 
where we've just been into. <clears throat> we lost trade for a whole year. We spent all of our savings trying to live for that year and buying new, new equipment because we didn't have enough money with the insurance, so we had to use our savings for that. I've got a mantra. It's a song. And it... It's a song by Chumbawamba called Tub Thumping. I get knocked down, but I get up again. You're never going to keep me down. Great. Graham necesita comprar puertas y ventanas para el cuarto dormitorio del alquiler vacacional. Nicola lo acompaña por motivos de seguridad. Graham no habla francés. Tiene un trauma desde que era niño. He can't learn French because he's dyslexic, and he, it's just no way he can he can do. He will pick it up over time, but he will never be fluent, and he'd never be able to pass his test. Ha vivido momentos desagradables en varias ocasiones. One of my main ones was I went in to the builders' merchants and I stood next to the materials I wanted, which was just a couple of bundles of batten, and basically pointed at the batten and told them I wanted de of, of batten, and the guy just looked at me and said, no, no. So I, I just left. Bonjour. Bonjour. Um, Yeah, we need a uh, window, fenêtre, yeah. French yeah. doors, um, yeah. and a normal, just a normal plain entrance door. Okay. Do you have all the dimensions? Uh, I can do any. I can. I was going to show you on here. So I think um, I haven't built it yet. You see. Okay. So. Please follow me. I'm going to show you the windows. In the oh, room. lovely. Thank you. Yeah. There are some doors in one opening system or two opening system. Two open, please. Okay. In two opening system, it's going to be 126. Yep. 198 height. Okay. This one is bigger. Yep. That... 28 height. Yep. 126. And That's the same in 146. That's perfect. Look at that. Son casi las 10 y de nuevo los pintores aún no han llegado. El techo del edificio principal todavía está manchado del agua de extinción de incendios. Los bomberos rociaron todo el techo para evitar que las llamas se propagaran. So, here we are three years on, uh, still not finished off. The painters were due to come back yesterday to paint the main salon in the house and then continue on through the house. Ah, but they never turned up. Uh, apparently they had an emergency. So, and they are supposed to be here today, but who knows what time. Come back in the window. Lovely, thank you. Graham tiene todo lo que necesita. I'm slowly picking up some of the words, um, but this has actually been really easy. He's made it really easy. Oh, I got you. I got you. Okay. Yeah. El vendedor dice que el 50% de sus clientes ahora mismo son británicos que viven en la región. Mais ils apprennent le français petit à petit, ouais. C'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait plus de cours, plus de leçons, qu'ils apprennent plus. Mais vu que c'est une communauté très fermée, ils sont beaucoup entre eux. Donc vaut mieux que nous on parle anglais plutôt que l'inverse, sinon on n'arrivera pas à vendre des fenêtres. Poco después de las 11, los pintores aparecen en casa de Steve y Helen. Oh, God. Hello. 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 Por fin podrán librarse de las manchas. También el pintor considera que la barrera del idioma es el mayor problema en la convivencia con los británicos. 
ça, c'est vrai que ça a été compliqué de leur expliquer euh, euh, ben, qu'il fallait enlever toutes les affaires, les temps, le temps que ça va prendre et, et le retard du chantier aussi quand même. Parce qu'il y, y a eu énormément de boulot et c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué pour euh, de, de, de comprendre. Yvonne Drosagen, consultora de temas financieros y fiscales, ayuda a los extranjeros a abrirse paso en la jungla de la burocracia francesa. And he, he, he said, oh, you need a hand holder. I recommended you. Oh, that's <laughs> nice. Oh, that's... Then, like, we're seeing him tomorrow. You tell me that uh, for 2023, renting out a gîte in France is, from a fiscal point of view, from a legal point of view, something quite special. And I will learn you uh, mm -hmm. a first French word that uh, will be important for you. That is location meublée, furnished rental. Okay. Es una introducción al derecho fiscal y de arrendamiento francés que llevan mucho tiempo esperando. Términos técnicos, párrafos, excepciones. Sin embargo, Graham está más interesado en si también tiene que hacer la prueba de idioma que tanto teme. Today, as you have a visa, there is no obligation to have French lessons. Obviously, the biggest horror story for me was this whole learning French, learning French yeah. thing. It was really, it, it could have been um, a make or break for me because I, 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 I can't do. So we've that's already put a massive, yeah. took a massive mm -hmm. weight But off I've my had shoulders. People on, I've seen people post on Facebook saying I, I went and did my French test and I've been given 600 compulsory hours. So what? That, that is, I'm, I mean. Um, You took today, you go for, you have gone for one year's visa mm. and the renewal will very likely be for another year, mm. okay? There are people in some situations, um, uh, they go immediately for three, four years visas. Right. Then there is the question of... Didn't of, even of know that existed. Okay. So things are a little bit more complicated as, as, as what, you, what you might uh, hear. But I've, I've been a massive believer all my life that when people come to England, they should learn English. So why should, when I come to France, I should learn French. And that's the end of it. Yeah, that's true. That's, and I totally agree with that. But you will, I will. pick it up. We will get there. So yeah. I said, the income tax declaration, which is quite urgent, we should then prepare even if it's If we still have six months, your visa renewals, talking about business setup, business plan, preparation. Por la tarde pasa a verles Catherine Moulinier, una vecina francesa. ¿Qué usa? Yes, ¿cómo está? Usa. We put your arm here. This one, arm. Catherine llamó a la puerta de Nicola y Graham poco después de que estos se mudaran y les preguntó si podía dejar que sus caballos pastaran en la finca. A cambio, le daría clases de equitación a Nicola combinadas con francés. It's a, it's a perfect solution for us because we get to have the horses without responsibility. <laughs> That's great. And I get to learn to speak French. Hey. Okay. Well, in French, is marche, walk, marche, because he's speaking French. <laughs> of course. Of course. <laughs> <laughs> And he say, oh. Cuando el interés es mutuo, el intercambio anglo-francés funciona. And when you want to go on the right, si tu veux aller à droite, oui. droite et gauche, c'est bon? Oui, gauche, oui, oui. Okay. 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 Uh, donc on va aller à droite ou à gauche, comme tu veux. Es la última hora de la tarde en Dugas. Regine sirve a sus parroquianos. <laughs> 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 
Okay. Steve y Helen quedan aquí con sus amigos ingleses todos los viernes, como si fuera un pub. De vez en cuando, Steve les trae el tocino que le han comprado con antelación. El café de la Pue también está prácticamente en manos británicas. Regine dice que las tres cuartas partes de sus clientes son del Reino Unido. The right decision was made moving to France, even with all the ups and downs, the fire and everything else like that. No regrets, no regrets at all. A Nicola y Graham aún les queda para acabar la jornada. Nicola trabaja cinco horas al día en el jardín. Graham necesita tener la casa lista antes de que lleguen los primeros invitados en tres semanas. Solo tienen tiempo de comer un sándwich rápido con el tocino inglés del mercado de Imet. I can't see any reason why I'd want to go back to the UK, really. I'd much rather be here in the sunshine. I'm living the dream, I really am. I love France, I love where I live. You know, how many people have got what I've got?